，这还是家里有矿啊！你们看一下这两只小鸡吃个食物，我的天哪！今天又吃的这么饱，浪费可耻，不知道吗？这几个家伙只要看到我了，就像看到亲爹一样，特别激动，在笼子里面窜来窜去的。看这笼子被那两只小鸡弄的，来，出来。还是这个小家伙比较亲人，特别可爱。走了，你玩一会儿，把你关起来，以防你越狱。这只该死的兔子。长得可爱不是你的错，但是这么能吃，那就是你的不对了。心情不好，直接让你下锅，给我跳进去！现在，这才对嘛。今天我准备把这一只能吃的兔子和那两只该死的小鸡带到户外玩耍一番，让他们尝一下户外的野草，不然的话，这家庭根本就养不起这几个二货了。走吧。这个盒子是以前带这只小兔子出去玩的时候用的。我本来以为装不下它了，现在发现还是可以。我才发现放了这只兔子之后，这两只小鸡没地方装了，难道要拿在手上？终于把这三只吃货全部带出来了，真的太难吃了，一出来就开始造，特别这只死兔子，只要是它牙齿能咬得动的。不管是什么，它都可以吃。这两只小鸡和它唯一不一样的就是喜欢浪费粮食。过来。昨天有一个网友跟我讲，给这两只小鸡取个名儿，叫它妖鸡，我觉得挺不错的。以后你们俩就叫妖鸡了。妖鸡，过来，过来。哎呦，还挺听话的。那只死兔子就知道吃，动都不动一下。饭桶，饭桶，我这小暴脾气，我能忍受吗？但凡你要是有妖姬他们一半的觉悟，你的地位都提升的和贝贝二驴一样了，知道吗？觉悟可不可以高一点？你们有没有发现这兔子的表情？一种我很无辜，我很可怜的样子。好像要哭了一样，我真是怕你了。去吧，继续造。我们走远一点，尝试叫妖鸡和饭桶，看一下他们谁先过来。我猜肯定是妖鸡，因为饭桶只会吃。妖鸡，过来！妖鸡，太乖了，直接跑过来了。我就在这儿看着你们玩吧。这饭桶咋了？想逃跑吗？妖鸡，饭桶回家了，过来！妖鸡，饭桶过来，过来，过来！哎呀哎呀，饭桶今天可以啊，你终于过来了，不错不错。我猜这饭桶肯定是吃饱了，好吧。看在你这么乖的份上，再让你玩一会儿。其实有时间带他们来户外玩耍一下也挺好的，省了多少粮食啊！我正准备带妖鸡他们回去的时候，就来了一只猫。干嘛呀？他一直盯着妖鸡。哎，小伙子，嘿，被我吓跑了。你大爷的，胆子还挺大的，把这两只小鸡都吓到钻到树里面去了，赶紧把他们带回去了。走了，带饭桶他们回去，装在这里面比较安全，不然的话，等一下走到路上可能就被猫吃了。走，这十姐妹又下蛋了，怎么这么快呀、啊？这就是我之前放养的那一只幸存者。看一下，他的母性特别好。你们看，他一点都不怕人。要是别的早都吓跑了。
这就是手养鸟的魅力。胆子特别大，也不知道下了几个蛋。希望这一次你能成功的孵化出小鸟，挺可爱的。来，再摸一下，母性也特别的好。我刚刚看完十姐妹，我说来看一下这个小鸡。结果我发现这只鸡的素囊涨得通红，我还以为怎么了呢？一看这是吃多了，哎，这生活吃的太好了！我的天，你们看一下这素囊比肚子都大。我看一下这一只，啊，也差不多。一天给他们吃的东西太多了，吃的太好了，所以长得也挺快的。这四个小家伙还真能玩到一起去。我发现这该死的兔子，连着小米它都吃。刚刚要不是这只机智的小鹦鹉制止它，那一点小米都不够它塞牙缝的。我发现这家伙是越来越聪明了。放这儿，过来。啊，太乖了。但是这只兔子干什么事儿我都不会生气。因为你的颜值比较高，所以说你要感谢你妈给你生了一个这么漂亮的颜值，不然的话，你现在可能已经下锅了，知道吗？颜值救了你，去吧。兔子又要跳锅里面去了，是不是最近长胖了，跳不进去了？哎呀，进去了！饭桶，你再跳一次，<笑>还可以。给这两只鸡加加餐。这个家伙饿了，特别粘人。现在估计又饿了。来，给我们表演一个回旋飘，失败，过来，过来，回家啦！哎，喊你回家，你还往别的地方飞？过来，刚把它抓下来，它就躺在我手上睡着了，呵呵，把它关起来了。一天放一会儿，来，你这个颜值逆天的兔子，接着造。这一天也太能吃了，这个二货。好了，喜欢这些小家伙的可以关注我，谢谢大家。造吧。